আসসালামু আলাইকুম এম 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 এডুকেশন ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ভিডিওতে সূচক লগারিদমের স্ক্রিনে যে অঙ্কগুলো দেখতে পাচ্ছ এই অঙ্কগুলোর সমাধান কিভাবে এই এম এস হান্ড্রেড ক্যালকুলেটারও করা যায় তাই দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করছি এই ভিডিওটি তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে অবশ্যই অবশ্যই উপকৃত হবে তো এখন দেখো প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে এখানে যে থ্রি বৃত্তি টু এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু এটি ওয়ান হলে এক্সের মান কত তো আমরা আগে কিন্তু কিভাবে করতাম যে এখানে সমীকরণটি ক্যালকুলেটারে ইনপুট করে শিফট সলভে দুইবার প্রেস করে কিন্তু আমরা সমাধানটি করতাম ওই পদ্ধতিতে সমাধান করলে দেখা গেল যে একটু সময় বেশি লাগে যদি বেশি সময় লাগে তাহলে কিন্তু তোমার যে ক্যালকুলেটারে করার যে সফলতা সেটি কিন্তু পাবে না কেন পাবে না কারণ হলো যে একটি এম সি কিউয়ের জন্য তোমার কাছে কিন্তু নির্ধারিত সময় থাকবে মাত্র এক মিনিট তো তার মানে এক মিনিটের মধ্যে যদি তুমি সমাধান করতে না পারো তার মানে তোমার এখানে কিন্তু সবগুলো এম সিকিউ সমাধান করা কঠিন হয়ে যাবে তো আমি যে এখন যে নিয়মটি দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এক্সের মান নির্ণয় করতে পারা হলে তুমি বাম পাশের যে অংশটি রয়েছে সমীকরণের সেই অংশটি তুমি আগে লিখবে যেমন আমরা ক্যালকুলেটরটি অন করে নিলাম অন করার পর থ্রি টু দি পাওয়ার যেমন পাওয়ারে রয়েছে টু এক্স প্লাস থ্রি বন্ধনী দিয়ে পাওয়ারে যদি দুইটি সংখ্যা থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধনী ব্যবহার করব টু তারপর আলফা এবং এই ব্র্যাকেটে প্রেস করে দেখো এখানে যে এই আলফাতে প্রেস করলাম এখন এই বন্ধনীতে প্রেস করে দেখো এক্স লিখলাম তারপর এখানে প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি লিখলাম আবারও বন্ধনী দিব তো দেখো বন্ধনী দেওয়ার পর এখন আমরা সমাধানটি কিভাবে করব সেটি হচ্ছে আমরা দেখবো ডান পাশে কত রয়েছে এটি ওয়ান রয়েছে আমরা এই অপশন থেকে মান বসাবো যার সাথে এটি ওয়ান আসবে যার মান বসালে সেটি হবে সঠিক উত্তর তো দেখো সেটি করার জন্য আমরা এই ক্যালসিতে বা সলভে প্রেস করব এক্স প্রশ্নবোধক এসেছে এক্স প্রশ্নবোধক আসার পর আমরা সেভেন ডিভাইডেড বাই টু সেভেন ডিভাইডেড বাই টু বসালাম সমান চিহ্নে প্রেস করলাম দেখো এখানে আমাদের এটি ওয়ান আসার কথা কিন্তু এটি ওয়ান আসেনি আবার আমরা এই ক্যালসিতে প্রেস করব প্রেস করে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ওয়ান বাগ টু বসালাম দেখো ওয়ান বাগ টু বসালাম তারপর সমান চিহ্নে প্রেস করব দেখো সমান চিহ্নে প্রেস করলে কিন্তু এটি ওয়ান এসেছে তার মানে তার সঠিক উত্তর হলো ওয়ান বাই টু তো আমরা কিন্তু পরের যে অপশনটি রয়েছে সেটিও যদি আমরা দেখি যেমন পরে রয়েছে ওয়ান লিখে সমান চিহ্নে প্রেস করলাম আসেনি আবার দিলাম সেভেনে প্রেস করলাম লিখে সমান দিলাম এখনও কিন্তু আসেনি তার মানে এখানে সঠিক উত্তর হবে ওয়ান বাই টু তো আবার ক্যালকুলেটরটি ওয়ান বাটনে প্রেস করে এখানে কিন্তু কোনো মান সেভ করা হয়নি তার মানে ক্যালকুলেটর রিসেট করার প্রয়োজন নেই থ্রি বৃত্তি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন হলে এক্সের মান কত ঠিক একইভাবে আমরা থ্রি টু দি পাওয়ার যেহেতু পাওয়ারের দুইটি পদ রয়েছে আমরা বন্ধনী ব্যবহার করব আবার আলফা দেখো আলফা এবং এই বন্ধনীতে প্রেস করে আলফা এবং এই বন্ধনীতে প্রেস করে এক্স চলে আসবে তারপর মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আবারও বন্ধনী দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমরা এই সলভে প্রেস করব দেখো এক্স প্রশ্ন মতো এসেছে আসার পর সিক্স বসাবো যদি টোয়েন্টি সেভেন হয় তাহলে এটি সঠিক সিক্স লিখলাম ইকুয়াল টু দিলাম দেখো টু ফোর থ্রি টোয়েন্টি সেভেন আসেনি আবারও সলভে প্রেস করে টোয়েন্টি সেভেন লিখব টোয়েন্টি সেভেন অপশন থেকে নিব দেখো এটিও আসেনি আবার সলভে প্রেস করব ফোর লিখব সমান চিহ্নে প্রেস করব দেখো ফোর লিখলে কিন্তু আসে দেখো আমরা কত লিখলাম ফোর লিখলাম সমান চিহ্নে প্রেস করলে আসলো কত টোয়েন্টি সেভেন তার মানে আমাদের ডান পাশে হবে টোয়েন্টি সেভেন তো তার পরবর্তী যে প্রশ্নটি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটি করার জন্য ওয়ান বাই থ্রি বৃত্তি ইনভার্স এক্স ইকুয়ালিটি এটি ওয়ানো হলে এক্সের মান কত এটিও কিন্তু আমরা ঠিক এই পদ্ধতিতে করতে পারব যেমন ওয়ান বাই তার মানে আমরা ভগ্নাংশ লিখব ওয়ান ডিভাইডেড বাই বন্ধনী দিয়ে দেখো থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তো এখানে মাইনাস এক্স আলফা এবং এই বন্ধনীতে দিয়ে এক্স লিখলাম দেখো ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তো তারপর আমরা এই সলভে প্রেস করব দেখো সলভে এখানে ফোর কিন্তু আগের যে অঙ্কটি করেছিলাম সেটি এসেছে তাতে কোনো অসুবিধা নাই মাইনাস ফোর লিখবো 
माइनस फोर लि के समान दिए देखो आसानी आबा सल्वे प्रेस कर लम प्रेस कर माइनस थ्री लिखल लिखे समान दिल आसानी आबा सल्वे प्रेस कर लम थ्री लि के समान दिल टोटी सेभेन एस आर सल्वे प्रेस कर लम देखो सर्वशेष अपशन फोर फोर लि के समान दिल एट्टी वन तरह तीन अपशन आज जो देखी तरह परवर्ती अपशन टी क्या देखार प्रयोजन नहीं तबुओ क देखे निल मैं ए पर जो अंकटी देखा देखो ये अंकटी करार जो एक तुम्हें जटिलता पोहते है जार फले अवश्य अवश्य सतर्कतार साथ ही समाधान करु वो आगे जो पद्धति करतम से पद्धति करते पर एक समय बेसि जावर कारण क्या पद्धति जाब प्रथम बाम पास अंशटी रही है से वन बेभन फाइव बेभन वन फाइव बसा बसिए जे मान पा से मानगुलो एटर साथ ही लिखे फिलब जेमन बाम पास अंशटी रही है बंधुनी दिए बंधुनी दिए रुट फाइव रुट फाइव बंधुनी देख टू दि पावर पावर जेहेतु पावर दुईटी पद रही है बंधुनी दिए लिखब जो एक्स देखो आलफा और ये बंधुनी प्रेस कर एक प्लस वान प्लस वान तरपर हमें क्योंसि सल्वे प्रेस कर वन डिवाइडेड बेभेन लिखब वन डिवाइडेड बेभेन लिखे समान चिन्ह प्रेस कर लो टू पॉन्ट फाइव आसे ये लिखले टू पॉन्ट फाइव आसे तो आप जो ये पास एक तो लिखे रखी जो कत आसल टू पॉन्ट फाइव जेमन ये आसल टू पॉन्ट फाइव तो ये हल टू पॉन्ट फाइव तो तरपर आरोप देखो जो खन जो सल्वे दी देखो सल्वे दी खन फाइव बेभेन फाइव डिवाइडेड बेभेन लिखे समान दी एखे आ थ्री पॉन्ट नाइन थ्री पॉन्ट नाइन तो आर सल्वे प्रेस कर वन लिखे समान दी एखे आ शुदू फाइव तो आर सल्वे प्रेस कर फाइव लिखी समान दी एखे आसे वन टू फाइव वन टू अर्थात देख जो प्रथम जो प्रथम अपशन टी बसिए टू पॉन्ट फाइव परवर्ती एस थ्री पॉन्ट नाइन परवर्ती हल फाइव परवर्ती वन टू फाइव तो ये लेखार असुविधार कारण लेखाटी सुंदर है तुम्हारा एक बुझे नहीं तरपर हमें वन बाटने प्रेस कर डान पास अंशटी लिखब तो बंधुनी गणमूल फाइव तो देखो गणमूल आनब शिफ्ट रूटे प्रेस कर गणमूल आनल आनार पर तो गणमूल फाइव फाइव बंधुनी दिए दिल पर पावारे बंधुनी दिए जेहतु दुईटी पथ टू एक्स देखो टू एक्स लिखल माइनस वन माइनस वन आबा बंधुनी दिए दिल देवर पर हमें ये सल्वे प्रेस कर वन बेभेन वन डिवाइडेड बेभेन तरह इक्ुअल टू दिल देखो जिरो पॉइंट सिक्स एट एटर सा मिले आबा सल्वे प्रेस कर लम प्रेस कर फाइव बेभेन फाइव डिवाइडेड बेभेन लिखे समान चिन्ह प्रेस कर लम वन पॉन्ट टू फाइव देखो ये वन पॉन्ट टू फाइव क्यों आसे तरपर आबा सल्वे प्रेस कर लम प्रेस कर वन लिखल लिखे समान चिन्ह प्रेस कर लम देखो ये वन पॉन्ट सेभेन आबा सल्वे प्रेस कर लम फाइव लिखे समान चिन्ह प्रेस कर लम देखो वन टू फाइव तरह सर्वशेष जो अपशन टी देखो जो ये फाइव बसान पर डान पास क्योंकि वन टू फाइव एस मैं वन हंड्रेड टोन्टी फाइव ए भाई क्योंकि समाधान करते पर तो परवर्ती जो अंकटी तुम्हारा देखते जे थ्री इन बार्स वन डिवाइडेड बन इन बार्स वन टू दि पावर इन बार्स वन मान कत तो ये क्योंकि क्योंकुलेटर समाधान करा जा प्रथम बंधनी व्यवहार कर थ्री टू दि पावर माइनस वान माइनस वान तरपर डिवाइडेड ब नाइन टू दि पावर नाइन टू दि पावर माइनस वान आबा बंधनी दिए टू दि पावर माइनस वान लिखे समान चिन्ह प्रेस कर ले जिरो पॉइंट थ्री थ्री ए बी सी ते प्रेस करब प्रेस कर ले वन ब थ्री एखे आसान ब्री परवर्ती जो अंकटी तुम्हारा ये देखते छय नंकटी समाधान क्योंकि 
চার নং অঙ্কটি করেছি ঠিক ওই নিয়মেও করতে পারব আর তাছাড়াও কিন্তু শিফট সলভে চাপ দিয়েও করতে পারব দেখি আমরা শিফট সলভে চাপ দিয়ে আসি কিনা সমীকরণটি লিখে যে ফাইভ টু দি পাওয়ার বন্ধুনি দিয়ে থ্রি এক্স থ্রি তারপর আলফা এবং বন্ধুনিতে দিয়ে এক্স লিখলাম মাইনাস সেভেন আবার বন্ধুনি দিয়ে দিলাম দেখো আবার আলফা এবং ক্যালসিতে প্রেস করে সমান চিহ্ন আনলাম আর ডান পাশের অংশটুকু হলো থ্রি টু দি পাওয়ার বন্ধনি দিয়ে থ্রি তারপর আলফা দিয়ে এক্স দেখো থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন বন্ধনি দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর শিফট সলভে দুইবার প্রেস করব এক দুই দুইবার প্রেস করে আমরা একটু অপেক্ষা করব তো দেখে আসে কি না যদি আসে তাহলে আসলো না আসলে আমরা যে চার নং যে অঙ্কটি করেছি বাম পাশের অংশটি লিখে সেই নিয়মে আমাদের সমাধান করতে হবে তো আমরা একটু অপেক্ষা করছি আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছিলাম যে এইভাবে করলে কিন্তু একটু সমস্যা হয় যে একটু সময় বেশি যায় অনেক সময় দেখা গেল যে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরেও ক্যানট সলভ আসতে পারে দেখো এখানে এক্সের মান টু পয়েন্ট থ্রি টু পয়েন্ট থ্রি যদি আমরা এবিসিতে প্রেস করি আবার সলভে প্রেস করে এবিসিতে প্রেস করি শিফটে প্রেস করে এবিসিতে প্রেস করি সেভেন বাই থ্রি এখানে কিন্তু সেভেন বাই থ্রি চলে এসেছে তো এইভাবে কিন্তু তোমরা এই চার নংও সমাধান করতে পারো তো তার পরবর্তীতে যে সাত নং অঙ্কটি রয়েছে সেটি যদি আমরা সমাধান করি আমরা ক্যালকুলেটরটি রিসেট করলাম রিসেট করে সেভেন বিতি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোরটি নাইন হলে এক্স ইকুয়াল টু কত তো আমরা লিখলাম সেভেন টু দি পাওয়ার তারপর এক্স লিখলাম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোরটি নাইন দেখো আলফা এবং ক্যালসিতে প্রেস করি ইকুয়াল টু তারপর বন্ধনী দিয়ে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোরটি নাইন তো আমি আগেও বলেছি যে বগ্নাংশ সবসময় বন্ধনী দিয়ে লিখলে কিন্তু ভালো হবে শিফট এবং সলভ একবার প্রেস করলাম শিফট এবং সলভ আবার প্রেস করলাম একটু অপেক্ষা করতে হবে শিফট এবং সলভে প্রেস করার পর অপেক্ষা করে দেখো এখানে আমরা পেয়েছি যে মাইনাস টু এক্সের বেলো হলো মাইনাস টু তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কিন্তু চাইলে ঠিক এই পদ্ধতিতেই এম এস হান্ড্রেড ক্যালকুলেটরটি ব্যবহার করে তোমরা এই এম সিকিউগুলোর নির্ভুল সমাধান তোমরা করে নিতে পারো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যদি এই ভিডিওটি তোমাদের কাছে ন্যূনতম ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবে সেই সাথে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে ভিডিওটি সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে শেষ করছি খুদা হাফেজ